அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறமா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்சம் தூரத்துல வந்துரும் இந்தா வந்துருச்சு உன் கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறமா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்சம் தூரத்துல வந்துரும் இந்தா வந்துருச்சு உன் கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் குழாயில இருந்து குட்டிமா சீக்கிரமே தண்ணி வந்துடும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நமக்கு உதவ அரசாங்கம் பத்து அடி முன்னுக்கு வராங்க வாயில சக்கரை தான் போடணும் சக்கரை கிடையாதுமா சுத்தமான தண்ணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் பத்தொன்பது கோடி வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் அவசிய முகக்கவசம் அணியுங்கள் இனி தலைப்புச் செய்திகள் பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாக பஞ்சாபில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க இருந்த நலத்திட்ட நிகழ்ச்சி ரத்து விளக்கம் அளிக்க மாநில அரசுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் புதுச்சேரியில் இளைஞர் தின விழாவுக்கான லோகோவை வெளியிட்டு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பேச்சு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது தெற்காசியாவில் அதிக முதலீட்டை ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பாராட்டு தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் இரவு ஊரடங்கு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு நாளை முதல் பொது பேருந்துகள் புறநகர் ரயில்களில் ஐம்பது சதவீத பயணிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி தரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் சலூன்கள் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் செயல்பட உத்தரவு ஜோகனஸ்பர்கில் நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற இருநூற்றி நாற்பது ரன் இலக்கு நிர்ணயித்தது இந்தியா விரிவான செய்திகள் பஞ்சாப் மாநிலம் பெரோஸ்பூரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாக பிரதமரின் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது பெரோஸ்பூரில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிண்டா வந்தடைந்தார் அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக ஹுசைனி வாலாவில் உள்ள தேசிய தியாகிகள் நினைவகத்தில் பிரதமர் மரியாதை செலுத்த இருந்தார் இந்த நினைவகத்திற்கு பிரதமர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் செல்ல திட்டமிடப்பட்டது ஆனால் மோசமான வானிலை காரணமாக சாலை மார்க்கமாக செல்ல திடீரென திட்டமிடப்பட்டது தியாகிகள் நினைவகத்திற்கு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு முன்பாக பிரதமரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் சென்றபோது ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சிலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதனால் பிரதமர் பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் மேம்பாலம் ஒன்றில் காக்கும் நிலை ஏற்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதும் தாமதமானதால் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டது இதனை விழா மேடையில் இருந்த மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா உறுதி செய்தார் 
இந்த பாதுகாப்பு குறைபாடு குறித்து விளக்கம் அளிக்க அம்மாநில அரசுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு காரணமானவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளது நாட்டில் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட சிறார்களுக்கு இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பூசி இயக்கத்தில் பங்கெடுக்க சிறார்கள் ஆர்வம் செலுத்தி வருவதாகவும் முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருப்பது மிகப்பெரும் சாதனை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தகுதியுடைய அனைத்து சிறார்களும் கோவாக்சின் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என தமது டுவிட்டர் செய்தியில் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் கடந்த எட்டு நாட்களாக கொரோனா தொற்று பரவல் ஆறு புள்ளி மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் தலைமை இயக்குநர் பல்ரம் பார்கவா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஒமிக்ரான் வகை கொரோனா தொற்று நாடு முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதாக குறிப்பிட்டார் பொது இடங்களில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் பேசுகையில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு மேற்குவங்கம் தில்லி கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் எடுத்துள்ளதாக கூறினார் நாடு முழுவதும் இதுவரை நூற்று எட்டு பேர் ஒமிக்ரான் தொற்றுக்கு உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே எவ்வித அறிகுறிகளுமின்றி கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான நோயாளிகள் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான திருத்தப்பட்ட வழிமுறைகளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதியான ஏழு நாட்களுக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் காய்ச்சல் இல்லாத பட்சத்தில் பொதுமக்கள் தமது இயல்பு வாழ்க்கையை தொடரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலையிலிருந்து மீண்டுவிட்டால் கொரோனா பரிசோதனையை மீண்டும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லேசான அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கும் இந்த வழிமுறைகள் பொருந்தும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஒருநாள் பயணமாக புதுச்சேரி வந்த மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் புதுச்சேரியில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி பிரதமர் பங்கேற்க உள்ள நிகழ்ச்சிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன் அதிகாரிகளுடன் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதுகுறித்த ஒரு செய்திக்குறிப்பு மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டு நடத்தும் தேசிய இளைஞர் விழா ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ளது பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த விழாவினை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைக்க உள்ளார் இதனை முன்னிட்டு இன்று புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்த மத்திய இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தேசிய இளைஞர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்டார் புதுச்சேரி கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் செல்வகணபதி மற்றும் காலாப்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி எம் எல் கல்யாண சுந்தரம் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் அங்கு அதிகாரிகள் விழா ஏற்பாடுகள் குறித்து அமைச்சரிடம் விவரித்தனர் இவ்விழாவில் கேலோ இண்டியா பிட் இண்டியா போன்ற பாரத பிரதமரின் கனவு திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனை சந்தித்து தேசிய இளைஞர் விழா குறித்து கலந்தாலோசனை செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தனியார் விடுதி ஒன்றில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தேசிய இளைஞர் விழாவின் சின்னம் வெளியிடப்பட்டது இந்நிகழ்வில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் நா ரங்கசாமி மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஏம்பலம் ஆர் செல்வம் கல்வி அமைச்சர் ஏ நமச்சிவாயம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தேசிய இளைஞர் விழாவின் சின்னம் மற்றும் முழக்கத்தை வெளியிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் திங்கள் செவ்வாய் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முற்பகல் பதினொன்று முப்பதுக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் இந்த விஷாலுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு நேத்து அவனோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நடந்திருக்கு தெரியுமா 
ஆனா அவனுக்கு டென்ஷனே இல்ல டென்ஷன் எதுக்கு என்னோட தப்பு எதுவும் இல்ல ஆனாலும் ஃப்ராட் நடந்த உடனே பேங்க் தெரிவிச்சிட்டேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து யாராவது மோசடியா பணம் எடுத்தா உடனே பேங்க் சொல்லிடணும் மூணு நாளைக்குள்ள சொன்னா எந்த நஷ்டமும் ஏற்படாது எவ்வளவு லேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அதிக நஷ்டம் ஆகும் கேளு எல்லாம் தானே நடக்காது நாம தான் ஒழுங்கா நடக்க வைக்கணும் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பொறுப்பேற்ற பின் அவரது உரையுடன் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரையுடன் தொடங்கியது வணக்கம் என தமிழில் கூறி உரையை தொடங்கிய அவர் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக உரையாற்றுவது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார் தெற்காசியாவில் அதிக முதலீட்டை ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என பெருமிதம் தெரிவித்தார் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்ற கொள்கைப்படி அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழ்மொழி பயன்பாட்டை அரசு உறுதி செய்யும் என்று கூறினார் நீட் நுழைவுத் தேர்வுகள் வேண்டாம் என்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் இருமொழி கொள்கையை அரசு தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பாணையின்படி முல்லை பெரியார் அணையின் முழு கொள்ளளவான நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு அடியை எய்த தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் கோடி டாலராக மாற்ற அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என்றும் கூறினார் இலங்கை தமிழர் நலனுக்காக அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் சிறந்த முதலமைச்சராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரம் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அரசு விழாவில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுவதை தமிழக அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளதாகவும் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க கொள்கைகள் வகுத்து அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் After many years, we are able to restore water at the current permissible limit of 142 feet level in Mulai Periyar Dam for many days continuously. This government will take all necessary measures to restore the full reservoir level of 152 feet as per the decreed judgment of the Honorable Supreme Court. The government is committed to promote the welfare of Sri Lankan Tamils in the state. Orders have been issued for constructing 3,510 houses in the first phase at a cost of rupees 176 crore to improve living conditions in rehabilitation camps further the honorable chief minister has launched several schemes including increase in cash assistance a skill training and a scholarship free clothes and utensils and free gas connections for sri lankan tamils corona perundotrukku mathiyil kurugiya kaalathil மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முனையும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த ஆளுநர் அரசின் தீவிர முயற்சியால் தடுப்பூசி செலுத்துவது மக்கள் இயக்கமாக மாற்றமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தாறு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அறுபது புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதம் மக்களுக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மொத்தமாக எட்டு கோடியே ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தொற்றினால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்து நிதியுதவி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆளுநர் கூறினார் The government has taken extensive measures to increase the coverage of vaccination against covid mega vaccination drives are being conducted on a weekly basis throughout the state when the government assumed office the coverage of vaccination was very low with only 8.09% of the eligible population having been administered the first dose and 2.84% the second dose in just 7 months due to the concerted efforts of this government The vaccination coverage has been increased to 86.95% for the first dose and 60.71% for the second dose with a total of 8.55 crore doses being administered. 
Request the people of Tamil Nadu to continue to cooperate with the government's efforts to ensure success. Paluner Tanadu Urayi Todangi Edum, Mundaye Ayi Ati Muka Archi Kalati, Sail Padata Patitangalai, Tarpodaye Timuka Arasu, Mudaki Varubadaka Kuri, Yedrkachi Talaver, Edapadi Palanisa Mitalimail, Ayi Ati Muka Urupiner Hill, Paluner Urayi Purakanitu, Perevailirindu, Vilinada Pusaydaner, Neat Tervil, Tamilakaturku, Vilakalikum, Masoda Midu, Paluner Nadavadiki, Merkula the Yedrthu, Vidalai Surutai Hill Kachi, Sata Perevai Urupiner Hill, our the Urayi Purakanitu, Berlina de Puce than her. All in that Urayi Todangedum, Timuka Aras and Nadabadeki Hul, Sariella Yanataravita, Yedakachi Talever, Edapati Parnisami Talamayel, I Ati Muka winner, Berlina de Puce than her. Pinner Saydia Lakadam Pesia, Yedakushi Talever, Edapati Parnisami, Timuka Aras, I Ati Muka Kondavanda, Palvira Tatangal, Modaki Varavadudan, Ati Muka winner, Mida, Puipuhar Halekuri, Kava Turina Rekonda, Nadapatikated the Barbadah Tervita. Ayinda <laughs> Mudala, <laughs> Yedr Kachi Talever, Edapati Parni Sami Kuria, Kutra Chartakal Anitum, Unmaka Purambana, the Yentra, Thor Tore Amicha Tangam Tenarasa Tervitar Yarkala and Haikaranga Kurthikin, Kanakar to Pata, Thruana Malay, Worker Moton, Aruathan to Perhala, wherever, Aruathan to Perhala, wonderful device in Melakaran Wangita, Elame, the Pathapon arranged the Wangita. In the most ideal thing, the world to Yar Tunaiwayer Kara. Yarudi Achi and under the Kerade, every Avatayalam, Yerte, in the Kesari Barte, Yarala, our Sail Kralo, Yarala, Morehead to Edward Kralo, Yarkala, Morehead and the Katana Randa Puturdo, Avatayalam, Niki Putte, Umayana, Tadriana, Sariana Peruka, the Randa Vendibunde, Mandamu Putro, the Amateur Room, they have three hours three with the Krak, they are under Hale, Avaluka, the Paranga Padam, Kimberin and Tervite, Ave. Neat Tamil Hatarka, all in the Babaharatel, where in the Nadabadi Kedaka Venda Manamo, our Palyurutinar Tamanada Makalam in the Kukuni Throm Anal in the Mamadrathil Revetri or Tirmanam, Ada Kudir Sutalavak, Anipi. Tamadaka Sata Peravil Nareve Chapata, Neat Tervakedrana Masodavi, Kudiras Talaverin, Opa the Laka and Pamal, Alden Vaitarapada, Kuta Chitatavaturka, Idrana the Yena, Tamil Nada, Congress Committee Talever, Kays Arahri Terevitular. Either Turbaha, a Vili to La Sedi Kuripel, Alden Rin Ita Nadabadiki, Tamil Hamana of Mana Vikaleka, Erika Pata, Abamaria the Ahakar the Vadahum Kuriular. All in Narin Urayel, Surukuru, Thoril Narvanangalai, Balatta de Kabum, Vavasai Halai, Meter de Kabum, Penkalai, Weertabum, Vanikar Halai, Member de Tabum, Yen the Pudia Arivipum, Valida Padavalayana, BJP, Manila Talever, Anamalai, Terevitular, Madi Arasidam, and in the Sailatrum, Sail Tetangal Edum, Edam Paravalayentrum, Varavai Perekum, Vadimorekal Edum, Yosika Padavalayentrum, our Korekuriular, Manila Arasai Paratum, Valturia Hamatame, All in Uray Edam Bachad, Indra, Tamad Arikil, Anamalai Kuripetular.
நாளை மறுநாள் முதலமைச்சர் உரையுடன் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவு பெறும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஆளுநர் உரை நிறைவடைந்த பெண் பேரவை அலுவல் குழு கூட்டம் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் நாளை மறுநாள் முதலமைச்சர் பதிலரை வழங்குவார் என தெரிவித்த அவர் இரண்டு நாட்களும் கேள்வி நேரம் நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் பதிலுரை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என தெரிவித்த சட்டப்பேரவைத் தலைவர் கேள்வி நேரத்தையும் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் தொற்று பரவலை தடுக்க கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் வார நாட்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் வரும் ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இரவு பத்து மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை இரவு நேர ஊரடங்கின் போது வணிக வளாகங்கள் வணிக நிறுவனங்கள் கடைகள் உணவகங்கள் செயல்பட அனுமதி இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்திற்குள் பொது மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து சேவைக்கு இரவு நேர ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோல் பங்குகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் பணியாளர்கள் காவல்துறையின் வாகன தணிக்கையின் போது அடையாள அட்டையை காண்பிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கின் போது அத்தியாவசியப் பணிகளான மருத்துவப் பணிகள் மருந்தகங்கள் பால் விநியோகம் சரக்கு வாகன போக்குவரத்து பெட்ரோல் பங்குகள் இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அன்றைய தினம் பொது போக்குவரத்து மெட்ரோ சேவை இயங்காது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புகள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகள் நடைபெறும் பொது பேருந்துகள் மற்றும் புறநகர் ரயில்களில் ஐம்பது சதவீத பயணிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியாரால் நடத்தப்படும் பொங்கல் விழாக்கள் ஒத்திவைக்கப்படும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணியாளர்கள் வரும் ஒன்பதாம் தேதிக்குள் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்தி அது தொடர்புடைய சான்றிதழை அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருமண நிகழ்வுகளில் அதிகபட்சம் நூறு பேர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவர் துக்க நிகழ்வுகளில் ஐம்பது பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து திரையரங்குகளும் ஐம்பது சதவீத பார்வையாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அழகு நிலையங்கள் சலூன்கள் கேளிக்கை விடுதிகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் ஆகியவை ஒரு நேரத்தில் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசின் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் இருநூற்றி தொன்னூத்தோரு அரசு பள்ளி குழந்தைகள் பயன்பெறும் வகையில் பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் அக்ஷய பாத்ரா திட்டத்தை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் அக்ஷய பாத்திரா அறக்கட்டளையின் அறுபதாவது சமையலறை தொடக்க விழா புதுச்சேரியில் உள்ள லாஸ்பேட்டையில் இன்று நடைபெற்றது இதன் மூலம் சத்தான உணவு சமைக்கப்பட்டு இருபது வாகனங்கள் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ஒரே சுவையுடன் வழங்கப்படுகிறது இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சுமார் பதினைந்து கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் நவீன சமையல் அறையை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஆறுமுகம் ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த மதிய உணவு திட்டத்தின் மூலம் புதுச்சேரியில் உள்ள இருநூற்றி தொன்னூத்தோரு அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஐம்பதாயிரத்து எட்நூறு மாணவ மாணவிகள் பயன்பெற உள்ளனர் சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் மஞ்சள் ஓடைப்பட்டியில் கருப்பசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை இயங்கி வந்தது இங்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பட்டாசு தயாரிப்பு பணியில் இன்று ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டவர்களில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இறந்தவர்களின் குடும்ப வாரிசுகளுக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் 
இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மண்டபம் பகுதி மீனவர்கள் பனிரண்டு பேரை விடுதலை செய்ய இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் மண்டபம் தெற்கு மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து பனிரண்டு மீனவர்கள் கடலுக்குள் சென்றனர் மீனவர்கள் சென்ற விசைப்படகுகளை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து வவுனியா சிறையில் அடித்து வைத்தனர் நிலையில் மன்னார் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மீனவர்கள் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பனிரண்டு மீனவர்களை நிபந்தனைகளுடன் விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டார் மேலும் மீனவர்களது இரண்டு விசைப்படகுகளையும் அரசுடமையாக்க அவர் உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளித்தார் இதனை அடுத்து விடுதலை செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் விமானம் மூலம் ஒரு சில நாட்களில் தாயகம் திரும்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டோர் உட்பட இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி முப்பத்தோரு கோடியை எட்டியுள்ளது நாடு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரமாக முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்தை தாண்டி உள்ளது இதில் எண்பத்தி நான்கு கோடியே எண்பத்து ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பத்தொன்பது தடுப்பூசிகள் முதல் தவணையாகவும் அறுபத்தோரு கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று பனிரெண்டு தடுப்பூசிகள் இரண்டாம் தவணையாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் எண்பத்தி ஏழு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் இதுவரை எட்டு கோடியே நாற்பத்து ஆறு லட்சத்து எட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன இதில் ஐந்து கோடியே ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று தடுப்பூசிகள் முதல் தவணையாகவும் மூன்று கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது தடுப்பூசிகள் இரண்டாம் தவணையாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் பதினான்கு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஈராக்கில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையம் அருகே சிறிய ரக ஏவுகணை தாக்குதல் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது தலைநகர் பாக்தாதில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே ஈராக்கின் ராணுவ விமான தளமும் அமைந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சிறிய ரக ஏவுகணைகள் மூலம் விமான நிலையத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்று வருவதாக ஈராக் வானொலி செய்தி வெளியிட்டது இன்று நடைபெற்ற தாக்குதல் குறித்து ஈராக் பாதுகாப்புத்துறை கூறுகையில் இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் பாக்தாத் விமான நிலையம் அருகே விழுந்துள்ளதாகவும் அந்த பகுதிகள் எவை என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இதுபோன்ற சிறிய தாக்குதல்களால் பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளது ஜோஹனஸ்பர்கில் நடைபெற்று வரும் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற இருநூற்றி நாற்பது ரன் என்ற இலக்கை இந்திய அணி நிர்ணயித்துள்ளது இந்தியா தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நேற்றைய ஸ்கோரான எண்பத்தைந்து ரன்னுடன் இன்று மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடங்கியது இதில் அதிகபட்சமாக ரஹானே ஐம்பத்தெட்டு ரன்னும் புஜாரா ஐம்பத்தி மூன்று ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர் இந்திய அணி தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி அறுபத்தாறு ரன் எடுத்துள்ளது தற்போது வெற்றி இலக்கை நோக்கி தென்னாப்பிரிக்க அணி விளையாடி வருகிறது சற்று முன் வரை அந்த அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு எழுபத்தோரு ரன் எடுத்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாக பஞ்சாபில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க இருந்த நலத்திட்ட நிகழ்ச்சி ரத்து விளக்கம் அளிக்க மாநில அரசுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் புதுச்சேரியில் இளைஞர் தின விழாவுக்கான லோகோவை வெளியிட்ட மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பேச்சு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது தெற்காசியாவில் அதிக முதலீட்டை ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பாராட்டு தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் இரவு ஊரடங்கு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
நாளை முதல் பொது பேருந்துகள் புறநகர் ரயில்களில் ஐம்பது சதவீத பயணிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் சலூன்கள் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் செயல்பட உத்தரவு ஜோகனஸ்பர்கில் நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற இருநூற்றி நாற்பது ரன் இலக்கு நிர்ணயித்தது இந்தியா இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்